Мотивация часто падает, но мы сейчас с вами в этом видео не будем обсуждать то, из-за чего это происходит. Мы с вами поговорим о том, как этого избежать или как устранить эту проблему. Поехали! Когда мотивация падает, нам необходимо первое – это напомнить себе то, ради чего мы стали этим заниматься. Нужно мысленно переместиться туда, где мы были, когда только даже подумали о том, чтобы стать там, видеографом или стать фотографом. И задайте себе вопрос, зачем вы это начали делать? Неужели ради того, чтобы получить миллиарды там, э, денег, долларов, рублей и поработить мир? Я сомневаюсь в этом, потому что долго на этом не протянешь. Просто переместитесь туда и задайте себе вопрос, что, что, зачем, что не так? И это первый способ для того, чтобы начать выходить из этой стагнации и приобретать мотивацию сильную, крепкую, подтвержденную вашими внутренними аргументами. Это очень важно. Почему я говорю вот это внутренние, вот эти все вещи внутри? Потому что вы должны оберегать вот то, чем вы занимаетесь. Легко обидеть человека, который что-то творит, что-то создает новое, и он очень боится критики, особенно если он только начинает. Напомните себе то, ради чего вы начали этим заниматься, и тогда вы начнете потихонечку формировать свою мощную, сильную мотивацию делать это дело дальше. А может быть вообще откажетесь, это тоже вариант. Неплохо, и иногда нужно сказать себе, нет, стоп, все, ребята. Да, есть люди, которые только начинают и сразу бросают, мы про это не говорим. Мы говорим про то, что ты сел, реально, фигня. Реально, мне не горит уже к этому. Ну вот просто не горит. Зачем мучить себя? Зачем мучить? Не горит, не трогай. Не надо тебе этим, значит, заниматься. Не заставляй себя, не мучайся. Итак, для того, чтобы ваша новая мотивация начала формироваться в каком-то ином качестве, более крепком, более надежном, необходимо сменить подход. Да, если вы всю жизнь снимали на одну камеру, там, да, и она, вы ее вдоль и поперек знаете, это отличный инструмент, это рабочая лошадка, попробуйте что-то другое, возьмите, попробуйте, усложните работу. Это один из пунктов формировать мотивацию. То есть вы, ага, сложно, я не знаю, как понять, на какие кнопки нажимать для того, чтобы... Понятно, принципы везде съемки одни, но инструменты разные. Смените монтажную программу. Я лично долгое время работал на Sony Vegas там, Pro там, 13, 14 какая-то еще, до того, как она перешла в руки Magic с немецкой компании отличная программа и сидел бы я ровно да, на попе дальше но нет нет я хочу как-то развиваться что-то новое узнавать я не говорю что я здесь такой классный такой хороший такой веселый нет ребята у меня такие же проблемы как у вас я совершенно такими же способами как и вы пытаюсь решить их или избежать это тоже способ Лучше решать. Поэтому я перешел на Final Cut. Это, ну, это сложно. А, хоть она с виду такая интуитивная, такая вся классная, красивенькая, но мне понадобилось полгода для того, чтобы полностью перенести все э, на Final Cut. И я доволен, я кайфую. И меня это мотивирует еще больше делать, еще больше создавать контента, ехать со съемки, уже сидеть, что-то обрабатывать. Я установил Luma Fusion себе на телефон и на планшет. Я нас, прям на свадьбе сел, там э, что-то мы отсняли, я скинул, я чуть-чуть смонтировал, показал им, они, вау, классно, все, класс, я доволен. Это также мотивирует. Изобретайте какие-то способы, смените подход, подойдите к этому с другой стороны, начните как-то мыслить, как вы можете усложнить себе задачу, как вы можете улучшить свое качество, как вы можете сделать так, чтобы вам было интереснее. Если вам интереснее, то у вас и мотивация будет подниматься. Поехали дальше. Знаете, когда э, вы занимаетесь чем-то уже достаточно продолжительное время, э, у вас появляется много каких-то ненужных и привычек, и вещей, и всего-всего. Э, поэтому нужно как-то структурировать у себя это, во-первых, в голове, во-вторых, э, в своем гардеробе да, или в шкафу, где у вас хранится оборудование. Я имею в виду очень банальные примеры, когда у вас становится много съемочного оборудования. Мы все с вами рано или поздно заболеваем этой очень противной болезнью, когда нам хочется постоянно обновлять оборудование, покупать что-то новое. Вышла новая камера, я должен себе ее купить. Зачем? У тебя уже три стоит на полке, зачем? Надо. Она, там, она 120 кадров снимает Full HD, а моя снимает только 50. Ну или там 60. 
у нас появляется много вещей, от которых бы нужно отказаться. Почему? Потому что чем больше у нас вещей, тем больше у нас мысли о том, что нам использовать. Очень простой пример. Когда вы приезжаете на съемку, вам нужно просто снять интервью. Ребята, чемодан специальный. Раз объектив, два, три, четыре. Раз камера, два камера, три. Ладно, еще одну поставлю, четыре звуки, провода, все. Нет, это все здорово, это все нужно, но в принципе ты можешь снять интервью в две камеры спокойно. Ты можешь в одну камеру снять, там, да, с кропом, 4К поставил, хоп-хоп, туда-сюда кроп сделал. Нет. Надеть ли мне 35 миллиметров, или 50, или 45, или 24, а вот у меня 16 еще. Зачем тебе столько объективов, дорогой? Зачем? Куда ты их купил? Ты, у тебя всего две руки. Хорошо, вы снимаете командой, молодцы. Два объектива, три, четыре, возьми, хватит. Ну, э, к теме объективов мы еще вернемся. Я планирую сделать отдельное видео э, с разбором фокусных расстояний. Кстати, пишите в комментариях, кому это интересно. И смысл такой, зачем тебе столько оборудования? Что ты собрался делать? У тебя есть камера, у тебя есть объектив. Ну, у тебя есть второй объектив, молодец. Запасная камера. Умничка, класс. Есть звукозаписывающее устройство, все, пошел. Пошел делать, пошел снимать, пошел монтировать. Тебе не надо приобретать необход... супер-супер-супер новое оборудование, потому что маркетологи те еще жуки, да, они любят-любят нас э, обманывать, они любят нас убеждать в том, что нам необходима эта вещь, хотя это не так. Ребята, откажитесь от лишнего. Так звучит следующий пункт или правило, или принцип, по которому вы можете начать формировать новую свою мотивацию. Ну что, ребята, я благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Ну, если вы этого не сделали, я не благодарю вас, как бы это не звучало. В общем, я надеюсь, что эти ролики помогают вам как-то в вашей работе и в целом в вашей жизни. Если это так, я буду рад прочитать это в своих комментариях под видео и разделить с вами эту радость, потому что... Я уверен, у многих встречаются такие проблемы, которые там, я переживал или которые мне предстоит пережить. Поэтому давайте вместе как-то выходить из этого, как-то находить решение, делитесь своим опытом, своим мнением в комментариях. И я буду рад прочитать это все и даже отвечу вам, потому что я этим живу. А, как хотите. Лайк, комментарий, что там еще, колокольчик, вот эти все вещи. Забейте, короче, смотрите. И пользуйтесь на здоровье. Мне этого более чем достаточно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.